Apple stemmeassistent Siri har længe været tilgængelig, dog aldrig på dansk, i hvert fald ikke indtil i går aftes, hvor Apple de mere eller mindre som et lyn fra en klar himmel frigav den seneste opdatering iOS 8.3. I denne video vil jeg vise jer, hvordan du aktiverer Siri på iPad eller en hvilken som helst anden iOS enhed og for gavn af den nye danske funktion på Siri. Mit navn er Johan. Velkommen til. Det første du skal foretage dig, hvis du vil have Siri på din iPad, det er at øh, sikre dig, at den har den seneste version af iOS installeret. I hvert fald hvis du vil have Siri på dansk. Du finder ud af, hvilken iOS version du har installeret ved at gå ind i generelt om. Og herinde vil du kunne se under version at den seneste version, du har installeret af iOS, er iOS 8.3. For at bruge Siri på dansk, så skal det være iOS 8.3, du har installeret. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har de seneste opdateringer installeret. For at åbne op for muligheden for at få Siri på iPad og iPhone og en hvilken som helst anden iOS-enhed med en kompatibel software, skal du gå ind i generelt. Siri og slå Siri-funktionen til. Når Siri er slået til, så er det blot at holde hjemmeknappen inde, og Siri vil starte op. Jeg er allerede. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan bliver vejret i weekenden? Her er udsigten for denne weekend. Som I måske kunne høre, så var det ikke just den mest flydende form for dansk, som Siri lag for dagen. Men personligt så synes jeg i hvert fald, at det er super fedt, at vi endelig har fået Siri til Danmark, så vi danskere også kan få gavn af Siris mange funktioner. Og man kan jo kun forestille sig, hvordan Siri vil blive bedre i takt med, at der kommer nye opdateringer til de forskellige iOS-enheder. Til sidst er der ikke andet tilbage at sige end tak fordi du så med. Hvis du ikke vil gå glip af lignende videoer fra min side af i fremtiden, så skal du huske at trykke på abonner, og det gør du lige under videoen her. Mit navn er Johan. Vi ses.